Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в житті в Саудовській Аравії на зустрічі радників, лідерів держав щодо формули миру загалом. Там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російської агресії, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там, на полях, зустрічі у Джиді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче відмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібри били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збитих. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб Ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правдані, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне, наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто п'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'янський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні!